नमस्कार वेलकम टू शिल्पा न्यूज मुझे मुख्य अंश डीवैफ आध्यों में मुनपल बडजेट रौंड टेबल सवेश मुझे निर्वहित अभिप्रय व्यक्त मजी मुनपल चैरम कईपरा रजतोत्सव निर्वहित सेवा समित सभ्य दक्षिण को वैद्य बृंदम ची उचित वैद्य शिबिर निर्वहित नक्सेशन सी बाध्य स्वीक ललिताेवी शिल्पोहडीएल पदको वेल मंदी वारी घनता शिले दोड वैड प्रभुत्मे नष्ट गांधी चौक नियेटर वरकूत्री राज थिटर नव पटना स्टेशन वरक बाधि नष्ट पेदी वो नडी रोड पै धर्ना निर्वहित प्रभुत् चीम कुटी चर्च पे मंचदे का बडजेट पास का चर्चे बडजेट एला वसत कलो एला इंपारटेट कल अने दीद चर्चे आ रोजना मन प्रोटेस्ट सवरण को वीलिए मे ग इधे बडजेट प्रवेश शंकर रायन लाट वालो यम को मेरे अलोकेट मत सो दीचाले अच्छी तरवा पास अच्छे रुपए नाक मुझे वाल अब याब रूपये आ याब रूपये के अंत श्रम पड़ेवा इध चूस शिल्प मोहन रेडी गारेसा एवरकते लेद वीधि प्रकार अर्वल पेनदार पेदवांदर आये सवं निधु दादा आर वेल को पैगे पेन अंत गवर्नमेंट पदना वेयलते मशी सैके आर वेल मंदिर पेन आये इंदिम पेन चुन प्रवेश आशन रेल ऐसी पद लपल अंत आ रोज मा कौन उ पेन अप्लीकेशन वस्ते मेम फाइव ऐसी आई संवस मेम पदना चिल्लर उड़े गवर्नमेंट पेन पदको वेल चिल्लर पेन अधिगम तक तरह माला पेन एक्की बजेट निस मुदे ने तैयार अपटी पेन इंप्रूव का स्वच्छ भारत कीरो डेफिकेसन मलमूत्र बैठ विसर्जनी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट इच्छी डबूल माला एंत डबूल वाले वे दाने बटे लीडर का इंका अरयर्स एंतु पे चेयली आक्रम मे कटिदा डबूल के मा दाने अरक मन इंका को नंबर इंक्रीजा वीर तरह बिल्स बिल्स अमौंट अलोकेट 
యాక్చువల్ వాళ్ళు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే ముందే ఏ బిల్డింగ్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది దాని లైఫ్ ఉందా లైఫ్ అయిపోయిందా అన్నిటివి ఒక బేరీజ్ వేసుకొని ఎంత మొత్తమో దాన్ని బట్టి కేటాయించాలి ఊరికే వాళ్ళకి ఇష్టమైన తర్వాత ఏది అవసరం వచ్చి అది పెట్టుకుంటామనే ఒక ఒక ఫిగర్ వేసుకుంటే అది మంచిది కాదు తర్వాత రోడ్స్ రోడ్స్ మామూలుగా వేసిన రోడ్డు మీదనే వేయడం అనేది అది ఆడిట్ అబ్జెక్షన్ వేయకూడదు నీకు ఒక మైని గుంతపడిందంటే ప్యాచింగ్ కింద కవర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్యాచింగ్ చేయకుండా ఎంటైర్ రోడ్డుకు లక్షల కొద్ది డబ్బులు వేసినట్టే అది అనవసరం ఆ విధంగా వేసిన రోడ్లే ఎన్ని వేస్తున్నారు అనేది ఒకటి ఒకసారి చూడండి గతంలో వేసిన రోడ్లు ఈ రోజుకి ఏ విధంగా ఉన్నాయి రెండు వేల ఐదు నుంచి పది వరకు వేసిన రోడ్లు ఆ రోజుల్లోనే దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ డిఎఫ్ఐటి ఫండ్స్ కింద ఒక పద్నాలుగు పదహైదు కోట్ల డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాము ఐదు ఐదు ఒక నైంటీ పర్సెంట్ వరకు రోడ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సిమెంట్ రోడ్స్ రోడ్ల వైటింగ్ డెవలప్మెంట్ మొత్తం వరకు వరకు నష్టపరహారం వచ్చినాయి రాత్ లేదు దాని నుంచి ఇదంతా నష్టపరహారం లేవు ఒకరోజు ముందర టెక్కే కాడ కూర్చున్నారు మళ్ళా మరొక రోజు మునుపు రాత్రి తొందర కూర్చున్నారు వాళ్ళకైనా కూడా పోరాటం చేసినా కూడా న్యాయం జరగలే నేను ఆ సందర్భంగా వచ్చినప్పుడు మొదటిసారి కౌన్సిలర్లు వాళ్ళని అడిగినా అయ్యా మా శంకరయ్య సారు ఫస్ట్ నుంచి దీని కోసం పోరాటం చేస్తారా కదా రోడ్ల వైటింగ్ గురించి తెలుసలేదని చెప్పినాను అంటే పరుకు సార్ ఒక క్రెడిట్ అంతా బాగాపోతుంది ఎందుకు తెలుసా అని చెప్పి పరుకుసార్ చెప్పాను వాళ్ళు అనేది నేను అక్కడ తెలుసుకున్నాను రోజా తర ఇరవై తొమ్మిది తేదీ జనవరి ఇరవై తొమ్మిది కౌన్సిల్ జరిగింది రెండు వందల కోట్లతో బడ్జెట్ మొత్తం పెట్టడం జరిగింది దాంట్లోనే రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ కూడా ఏమేమి చేయాలనేది కౌన్సిల్లో మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అసలు ప్రధానంగా ఈ వెయ్యి కోట్ల ముందు చంద్రబాబు నాయుడు ఎలక్షన్ ముందు వెయ్యి కోట్లు రోడ్డు వెయ్యి దానికి దీనికి అన్నింటికి ఇచ్చినాడు ఆ వెయ్యి కోట్లు ఏమైనాయి ప్రధానం ఎక్కడెక్కడ ఖర్చు పెట్టారు ఏం తెలియదు కూడా మనం ఒక డివైవర్ పైగా సమాచార హక్కు చట్టం కింద చేస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది ఇప్పుడు దగ్గరనే సార్ చెప్పినాడు కైపరాముడు గారు ఇంటా ఉన్నా అనవసరమైన చోట్ల రోడ్లు వేసి పడేశారు ఎక్కడెక్కడెక్కడ నిజంగా ఇది వెయ్యి కోట్లు కాంట్రాక్టర్లు బాగుపడడానికి తప్ప మిగతా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు యూరినల్స్కు సంబంధించి కూడా ఇప్పుడే సార్ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఏం చేశారు మొత్తము నీళ్లు కొట్టేదే ఏం లే ఈగలు వాగులు పోయడమే పార్కు కాడ కట్టించినాడు సార్ను గమనిస్తా ఉంటాడు పార్క్లో కూర్చొని ఉంటాడు సాయంత్రం కూడా కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆ పార్కు సంబంధించి కూడా నిధులు ఎంత వచ్చినాయి అనేది అర్థం కాదు గడ్డ అయితే వేసినారు మట్టి మట్టి తోలి పెట్టారు అది ఏం లేదు అసలు దానికి సంబంధించిన డెవలప్ కూడా నేను చూసుకోవాలా నిన్న నీరు కులాయికి కొన్ని కోట్లు మంజూరు అవుతాయని చెప్పిన తర్వాత ఈ సిఎస్ అన్నిటి కూడా ప్రతిపాదన చేశారు దానికి సంబంధించినది కూడా మనం డీటెయిల్ తీసుకుంటే ఈ పాటికే ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం లోపలే డీటెయిల్ తీసుకుంటే అందరికి ఒక పేపర్ ఇచ్చింటే బాగుండేది నా అభిప్రాయం అదే స్థానిక టెక్కి మార్కెట్ యార్డ్లో తెలుగుదేశం నాయకులు మంత్రి ఎన్ఎండి ఫరూక్ ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి నిర్వహించిన పసుపు కుంకు కార్యక్రమానికి మహిళలు ఎంతో ఆశతో రావటం జరిగింది కానీ టీడీపీ నాయకులు చెప్పే మాటలు వినలేక మంత్రి మాట్లాడుతుండగానే మహిళలందరూ ఒకేసారి వెళ్లిపోవడం చూస్తుంటే చంద్రబాబు నాయుడు టీడీపీ నాయకులు చెప్పే మాటలపై నమ్మకం లేక వెళ్లిపోతున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది సంవత్సరాలుగా నిర్విరామంగా విజయవంతంగా నిర్వహించబడుతున్న సంఘమిత్ర ఫిబ్రవరి మూడవ తేదీన ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు గంటలకు టౌన్ హాల్లో రజతోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తోందని ఈ కార్యక్రమానికి అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నామని శనివారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సంఘమిత్ర అధ్యక్షులు నాగసుబ్బారెడ్డి తెలియజేయటం జరిగింది విద్యా వైద్య ఆరోగ్య సామాజిక స్వావలంబన పర్యావరణ ఆధ్యాత్మిక రంగాలలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంలో సంఘమిత్ర యొక్క సంపూర్ణ సహకారం ఉందని కనుక అందరూ రజతోత్సవానికి విచ్చేసి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని డాక్టర్ ఉదయ్ శంకర్ పిలుపునిచ్చారు సంఘమిత్ర బాలలు ప్రదర్శించే వివిధ ప్రదర్శనలను తిలకించి ప్రసాదాలను స్వీకరించి పిల్లలను ఆశీర్వదించి వెళ్లాలని సంఘమిత్ర కార్యదర్శి చిలుకూరి శ్రీనివాస్ తెలిపారు 
ఈ విలేకరుల సమావేశంలో సేవాభారతి సహాయ కార్యదర్శి మనోహర్ సంఘమిత్ర ఉపాధ్యక్షులు వెంకటేశ్వర్లు మరియు సభ్యులు మహేశ్వర్ రెడ్డి గంగాధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు స్థానిక నూనెపల్లె హైవేలో ఉన్న ఎక్సైజ్ స్టేషన్లో ఉన్న సిఐ జయరాం నాయుడు బదిలీపై విజయవాడ వెళ్లి ఉండగా ఆ స్థానంలో సిఐగా లలితాదేవి బాధ్యతలు స్వీకరించి నంద్యాల చుట్టుప్రక్కల ఉన్న బెల్ట్ షాప్లపై అలాగే నాటు స్థార స్థావరాలపై ప్రత్యేక నిఘా నిర్వహించి వాటిని నిర్వహిస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియచేయడం జరిగింది రాజశ్రీ కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు నందన డిప్యూటీ కమిషనర్ గారి ఎస్సీని కట్టడం సారు గారి ఆదేశాల మేరకు నందన ఎస్ఎస్ఓ అయిన జయరాం నాయుడు తన పర్సనల్ ప్రాబ్లం వల్ల విజయవాడకు బదిలీ నిమిత్తము వెళ్ళారు ఆ సారు జయరాం నాయుడు సారు ప్లేస్లో ఈఎస్టిఎఫ్సిఐ అయిన నేను నందన ఎస్హెచ్ఓగా ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతను తీసుకోవడం జరిగింది నిన్నటి దినమున ఈఎస్టిఎఫ్లో ఉండి ఆరు డివిజన్లు తిరిగి నేను ఉద్యోగం చేసేదాన్ని ఇప్పుడు ఎస్హెచ్ఓగా కూడా అదనపు బాధ్యతలను స్వీకరించాల్సి వచ్చింది గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీస్ అయిన బెల్ట్ షాప్ నిర్మూలన టాప్ ప్రయారిటీలో ఉంది తర్వాత నవోదయం ప్రోగ్రాం ద్వారా నవో నవోదయం ప్రోగ్రాం ద్వారా నాటు సారాయిని నిర్మూలన చేయడం కూడా నా గత నాకు భవిష్యత్తులో ఉండే అది ప్రాబ్లమ్స్ వాటిని నేను సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంది అవి టాప్ ప్రయారిటీగా పెట్టుకొని వాటి నిర్మూలనకు నేను నా వంతుగా సిబ్బంది సహాయంతో సక్సెస్ చేసుకోగలనని భావిస్తున్నాను స్థానిక నంద్యాల మిషన్ ఆసుపత్రి నందు సిఎస్ఐ డయాలసిస్ ఆఫ్ నంద్యాల్ వారి ఆధ్వర్యంలో దక్షిణ కొరియా వైద్య బృందం చే ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు సిఎస్ఐ డయాలసిస్ సభ్యులు తెలియచేయటం జరిగింది ఈ సందర్భంగా సిఎస్ఐ డయాలసిస్ సభ్యులు మాట్లాడుతూ నంద్యాల మిషన్ ఆసుపత్రి నందు దక్షిణ కొరియా వైద్య బృందం చే ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని శనివారం నిర్వహించడం జరిగిందని అలాగే ఆది సోమవారాలలో కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుందని ప్రతిరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఈ వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తున్నామని అలాగే ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు చేయటం జరుగుతుందని ప్రతి ఒక్కరూ రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డు లోపల సెయింట్ వేర్బర్గ్స్ సిఎస్ఐ ఆసుపత్రి నందు చికిత్సకు రావాలని సిఎస్ఐ డయాలసిస్ ఆఫ్ నంద్యాల సభ్యులు తెలియజేయటం జరిగింది ఈ దక్షిణ ఇండియా సంఘం అంటే సిఎస్ఐ డయాలసిస్ ఆఫ్ నంద్యాల్ వారి హాస్పిటల్ అయినటువంటి సెయింట్ వెర్బర్స్ హాస్పిటల్లో దక్షిణ కొరియా దేశంలో నుంచి వన్ పెనుసులా మెడికల్ యూనియన్ అనే వారి సౌజన్యంతో ఈ రెండో తారీఖు నుంచి నాలుగో తారీఖు వరకు మరి మా అధ్యక్ష మండలపు బిషప్ గారు అయినటువంటి ద రైట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ ఈ పుష్పలలిత గారి అధ్యక్షతన ఈ ఉచిత మరి వైద్య శిబిరం అనేటువంటిది ఈరోజు ప్రారంభమైంది ఈ కార్యక్రమంలో ఈ నంద్యాల పట్టణము మరి నంద్యాల చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరి యొక్క వైద్య వసతులు కల్పించడానికి వారికి ఉచితమైనటువంటి పరీక్షలు చేసి వారికి ఉచితమైనటువంటి మందులు కూడా వారికి ఉచితంగా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది రెండు వందల మంది వారిని మాత్రమే చూడగలిగారు మరి రేపు ఎల్లుండి ఖచ్చితంగా మరి ఇంకొక వెయ్యి మందిని చూడడానికి అవకాశం ఉంటుందని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాము మరి ఈ యొక్క మరి కల్పించినటువంటి అవకాశాన్ని నంద్యాల మరియు చుట్టుపక్కల గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలి దక్షిణ కొరియా దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి బృందం దాదాపు ఇరవై ఐదు మంది వైద్య బృందం వచ్చారు దీంట్లో డాక్టర్లు నర్సులు ఫార్మసిస్టులు మరియు వాలంటీర్స్ వీరందరూ కూడా ఉన్నారు ఈ శిబిరంలో మరి కుల జాతి మత విభేదములు ఏమీ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మా అధ్యక్ష మండలపు బిషప్ గారు అయినటువంటి రైట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ ఈ పుష్పలలిత బిషప్ గారి తరఫున నంద్యాల చుట్టుపక్కల నంద్యాల నంద్యాల చుట్టుపక్కల గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఈ హాస్పిటల్లో ఈ క్యాంప్ క్యాంప్లో ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన ప్రాచీన వైద్యమైన ఆకుపంచర్ వైద్యం కూడా 
ఫాలో చేస్తున్నారు అదే రీతిగా అవసరమైన వాళ్ళకి మరి మోకాలంలో నీళ్ళు మరి ఇంజెక్షన్ కూడా వారు ఇస్తున్నారు సరైన దానికి సంబంధించిన సరైన మందులు కూడా వాళ్ళు సరఫరా చేస్తూ మరి సలహాలు కూడా వారు ఇన్సాయము ఇస్తున్నారు ఎలా ఉండాలి ఏం కథ అనేది కూడా మరి గైనిక్ జనరల్ మెడిసిన్ డెంటలు ఇవి అన్నిటి కూడా మరి ప్రత్యేకమైన ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్కి ప్రత్యేకమైన ఓరియంటేషన్ క్లాసులు కూడా వారు నిర్వర్తిస్తున్నారు మరి వారి పేరెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చిల్డ్రన్స్ కూడా వారు ఒక ప్రత్యేకంగా మరి ఆటలు కూడా ఏర్పాటు చేసి వారు అక్కడ ఆడుతున్నప్పుడు వారి పేరెంట్స్కి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయడం కూడా జరుగుతాం ఈ యొక్క ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని మరి అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కూడా కోరుతున్నాను డివైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో మున్సిపల్ బడ్జెట్ పై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ముందుగా నిర్వహించి ఉంటే బాగుండేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసిన మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ కైపరాముడు మార్కెట్ యార్డ్ లో పసుపు కుంకుమ కార్యక్రమంలో మంత్రి మాట్లాడుతుండగానే మీటింగ్ నుండి వెళ్లిపోతున్న మహిళలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రజతోత్సవం నిర్వహించనున్న సంఘమిత్ర సేవా సమితి సభ్యులు నంద్యాల మిషన్ ఆసుపత్రి నందు దక్షిణ కొరియా వైద్య బృందం చే ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తున్న సిఎస్ఐ డయాసిస్ ఆఫ్ నంద్యాల్ నంద్యాల ఎక్సైజ్ స్టేషన్ సిఐగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన లలితాదేవి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం